بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا للذين كفروا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط امرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتبه وكانت من القانتين وكانت من القانتين سورة التحريم ليا كديسي آيته الله سبحانه وتعالى സൂറത്തു തഹ്റീമുടയ ആരംഭ വസനങ്ങളിൽ ഹസ്രത് ആയിഷ ഹഫ്സ റതി അള്ളാഹു അൻഹാവുടയ രഹസ്യം പേശപ്പെട്ട വിടയത്തെ അവങ്ങ വെളിയ സൊന്ന വിടയങ്ങളെല്ലാം സൊല്ലിട്ട് അള്ളാഹു സുഹാനഹു ചാല കാഫിറാണ പെൺകൾക്കും മൂമിനാണ പെൺകൾക്കും എൻ്റെ സൂറാവിൽ അള്ളാ ഉദാഹരണം കാട്ട ഉലകത്തിലെ രണ്ടു വകയാണ പെൺകൾ ഇരുപ്പാങ്ങ് ഒരു വകയാണ പെൺകൾ അവരിൽ കാഫിർഹൽ പാവിഹൽ ഇന്നൊരു വകയാണ പെൺകൾ സാലിഹാന നല്ലടിയാർകളാണ പെൺകൾ இந்த ரெண்டு பெண்களுக்கும் உதாரணம் இருக்கு அல்லாஹ் சொல்றான் வரப الله مثلا للذين كفروا காஃபிரான பெண்களுக்கு அல்லாஹ் உதாரணம் காட்டுகிறார் யார இம்ரத நூஹ் நூஹ் அலைஹி ஸலாத்து உடைய மனைவி نوح علیہ السلام منیوی کافران پنگل کر ادار اڈت دی ومرأت لوط لوط علیہ السلام منیوی نوح علیہ السلام منیوی ابڑ پیر والیعا والیعا اڈت دی لوط علیہ السلام منیوی اڈے پیر والیہا 
இந்த ரெண்டு பேரும் தானாம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மோசமான பெண்களுக்கும் உதாரணம் என்ன செய்தாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் மாப்பிளமார் நபிமார்கள் மாப்பிளமார் யாரு நூஹலை சலாம் நபி லூப் அலை சலாம் நபி அப்ப சில நல்லடியார்களுக்கும் மோசமான பொம்பளை வந்து மாட்டிக்குவார் நல்லடியார்களுக்கும் மோசமான பெண்ணு செய்வாள் வந்து மாட்டிருவாள் ஹசரத் லூத் அலை இஸ்லாம் ஹசரத் நூஹ் அலை இஸ்லாம் உடைய மனைவி மார் ரெண்டு பேர் சாதாரண ஆக்கல் அல்ல ஹசரத் நூஹ் அலை இஸ்லாம் ஐநூறாவது வயதில் கல்யாணம் முடித்தாங்க ஐநூறு வயதிலிருந்து நூஹ் அலை இஸ்லாத்தோட வாழ்ந்தவள் தான் நூஹ் அலை இஸ்லாத்துடைய மனைவி வாலியா ஹசரத் லூத் அலை இஸ்லாம் லூத் அலை இஸ்லாமோட இருந்து லூத் அலை இஸ்லாத்துக்கு துரோகம் செய்தவள் தான் லூத் அலை இஸ்லாத்துடைய மனைவி வாலிஹா இந்த ரெண்டு பேரும் அல்லா சொல்கிறார் எங்களது சாலிஹான அடியார்களுக்கு கீழ் இருந்தார்கள் ஆனால் ரெண்டு பேரும் மோசடி செய்தார்கள் என்ன செஞ்சாங்க மோசடி செய்தார்கள் ஹசரத் ஆதம் அலை சலாத்துடைய மனைவி யாரு ஹவ்வா ஹவ்வா அலை சலாம் மோசடி செய்யல் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலை சலாத்துடைய ரெண்டு மனைவி மாறி யாரு முதல் மனைவி யாரு ஹாஜரா சாராவா சாரா ரெண்டாவது மனைவி தான் யாரு ஹாஜர் சாராவோ ஹாஜரோ இப்ராஹிம் அலை சலாத்துக்கு என்ன செய்யல மோசடி செய்யல் இஸ்மாயில் அலை சலாத்துடைய மனைவி யாரு ரெஹ்லா ரெஹ்லா தான் இஸ்மாயில் அலை சலாத்துடைய மனைவி இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாம் மக்காவில் திருமணம் செய்தார்கள் ரெஹ்லா இஸ்மாயில் அலை சலாத்துக்கு மோசடி செய்யல் யாகூப் அலை சலாத்துடைய மனைவியார் ராஹீல் யாகூப் அலை சலாத்துடைய மனைவி தான் ராஹீல் எந்த விதமான மோசடியும் செய்யல் ஹசரத் அய்யூப் அலை சலாத்துடைய மனைவி தான் லயா அய்யூப் அலை சலாத்துடைய மனைவி லயா எந்த மோசடியும் செய்யல் ஹசரத் மூசா அலை சலாத்துடைய மனைவி தான் சஃபூரா சஃபூரா ஹசரத் மூசா அலை சலாத்துடைய மனைவி எந்த மோசடியும் செய்யல் ஹசரத் ஜக்கரியா அலை சலாத்துடைய மனைவி தான் அஷ்யா அஷ்யா ஹசரத் ஜக்கரியா அலை சலாத்துடைய மனைவி இவர்களை பற்றி எல்லாம் பேர் இல்லாவிட்டாலும் குரான்ல வந்திருக்கு நூஹ் ஆதம் அலை சலாத்துடைய மனைவி யாரு ஹவ்வா அலேஹி சலாம் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலை சலாத்து ரெண்டு மனைவி மார் யார் யாரு சாராவும் ஹாஜர் இஸ்மாயில் அலை சலாத்துடைய மனைவி யாரு ரெஹ்லா ஹசரத் யாகூப் அலை சலாத்துடைய மனைவி ராஹீல் அய்யூப் அலை சலாத்துடைய மனைவி லயா மூசா அலை சலாத்துடைய மனைவி சஃபூரா ஜக்கரியா அலை சலாத்துடைய மனைவி அஷ்யா இவர்கள் அவ்வளோ பேரும் கணவன்மாருக்கு உதவி செஞ்சோம் துரோகம் செஞ்ச ரெண்டே ரெண்டு பேர் ஹசரத் நூஹ் அலை சலாத்துடைய மனைவியும் லூப் அலை சலாத்துடைய மனைவி நூஹ் அலை சலாத்துடைய மனைவி வாலியா லூப் அலை சலாத்துடைய மனைவி வாலிஹா அல்லா சொல்றேன் இந்த ரெண்டு பேரும் மோசடி செய்தார்கள் நூஹலை சலாத்துடைய மனைவி என்ன மோசடி செஞ்சால் அவள் 
மக்கள்கிட்ட சொல்லி கொடுத்தாலாம் இந்த நூக்கு பைத்தியம் என்னை மாப்பிள்ளைக்கு பைத்தியம் இவள் செஞ்ச மோசடி லூத்தலை சலாத்துடைய மனைவி என்ன செஞ்ச மோசடி மலக்குகள் விருந்தாளிகளாக வந்திருந்தாங்க லூத் அலை சலாத்துடைய வீட்டு அப்ப லூத் அலை சலாத்துடைய கூட்டத்துடைய பாவம் உங்களுக்கு தெரியும் ஓர் நிச்சயக்கை ஆம்புல ஆம்புல திருமணம் பெண் பெண் திருமணம் நல்ல அழகான சூரத்துல தான் மலக்குகள் வந்திருந்தாங்க லூத் அலை சலாத்துடைய வீட்டுக்கு உடனே லூத் அலை சலாத்துடைய மனைவி என்ன செஞ்சால் போய் ஊர் மக்கள்கிட்ட சொல்லி கொடுத்தால் நல்ல அழகான வாலிபர்கள் வந்திருக்கிறாங்க வாங்க பாவத்தை செய் ஆச்சரியம் என்னன்னா லூத் அலை சலாத்துடைய கூட்டத்தில் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இஸ்லாத்தை தழுவிடாங்க எத்தனை பேர் வேற ஒருத்தரும் இஸ்லாத்துக்கு வரல சத்தூம் இல்லை யார் ரெண்டு பேரும் லூத் அலை சலாத்து ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளை இன்னைக்கு நாம எவ்வளோ எல்லாம் யோசிக்கிறோம் எத்தனை முஸ்லீம் இருக்குது இடத்துல எவ்வளோ நிம்மதியா வாழ்றோம் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆள் உதவி லூத் அலை சலாத்துக்கு ரெண்டே ரெண்டு முஸ்லீம் வேற ஒரு முஸ்லீம் இல்லை லூத் அலை சலாத்துடைய தாவத்துல எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க லூத் அலை சலாம் ஒரு ஊர்ல ஒரு நகரத்துல சத்தூம் என்ற நகரத்துல ரெண்டே ரெண்டு பேரண்டா அதுவும் ரெண்டு பிள்ளைகள் பொம்பளை பிள்ளைகள் அந்த ரெண்டு பேரையும் எடுத்துட்டு தான் லூத் அலை சலாம் வெளியே வந்தார் அல்லா சொல்றான் இந்த லூத் அலை சலாத்துடைய மனைவியும் நூ அலை சலாத்துடைய மனைவியும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மோசமான பெண்களுக்கும் உதாரணம் கணவன் நபி என்றதால இந்த ரெண்டு பேரையும் பாதுகாக்க முடியாது அது கணவன் வேற மனைவி வேற காபிராக இருந்தா ஒன்றுமே செய்யல இந்த ரெண்டு பேரையும் பார்த்து அல்லா சொன்னானாம் நரகம் நுழைபவர்களோடு சேர்ந்து நீங்களும் நரகத்து போங்க நரகம் நுழைபவர்களோடு சேர்ந்து நீங்களும் எங்க போங்க நரகம் போ இது உலகத்தில் உள்ள பாவியான பெண்களுக்கு உதாரணம் அடுத்த உதாரணம் மூமினான பெண்கள் இருப்பார் மூமினான பெண்கள் வாழுவாங்களா இல்லையா வாழுவாங்க அது யாரு மூமின் யாரு காஃபி ரெண்டு அல்லா பார்த்துக்குவார் இன்னைக்கு நாங்க சர்டிபிகேட் கொடுக்க தேவையில்லை யாரு நாங்க ஒருத்தரும் சர்டிபிகேட் கொடுக்க தேவையில்லை அது அல்லாட வேலை இன்ஷா அல்லா மூமினான பெண்கள் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஊர்லயும் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஊர்லையும் அவங்க இருப்பாங்க அல்லா அவர்களை பாதுகாப்பார் அல்லா அவர்களுக்கு உதவி செய்வார் அல்லா சொல்றான் மூமினான பெண்களுக்கு உதாரணமாம் யார மனைவி பிரவுண்ட மனைவி பிரவுனுக்கு ஒரு மனைவி அவள் மூமினுக்கு உதாரணமா ஆ முழு பெண்களும் பாடம் படிக்க வேண்டிய பெண் உள்ளம் நல்ல உள்ளம் என்ன நல்ல நல்ல உள்ளம் இருந்தா எப்பயாவது அல்லா ஹிதாயத்தை கொடுப்பார் ஆசியாவுடைய உள்ளம் நல்லம் என்று எதில் என்றா சொல்றது இவ மூசா அலை சலாத்துடைய சாட்சி ஆனா அழகானவர் கல்யாணம் முடிச்சிருந்தார் இளவரசி பிராவுன முடிக்கிறா சாதாரண பிராவுன் அல்ல மிஸ்ருக்கு போய்தான் பார்க்கணும் பிராவுன் யார இங்க இருந்துட்டு பிராவுன் பிராவுன் என்ற விளங்காத எப்படி வாழ்ந்திருப்பார் நைல் நதியில மிஸ்ருடைய நைல் நதியில் இருக்கிறான் மனைவி ஆசியாவோடு 
இப்பதான் மூசா அலை சலாம் அப்படியே பொட்டியில வருது புள்ள பிள்ளைய பார்த்ததோட சொல்லிட்டான் இதுதான் அந்த பிள்ளை இந்த ஆட்சிய பிடுங்குற பிள்ளை இதுதான் உடனே ஆசியா சொல்றா பிள்ளைய போல செய்யாத ஒரு நாளைக்கு எங்களுக்கு பிரயோஜனம் தரக்கூடும் இந்த பிள்ளைய வளர்ப்போம் நாங்க உடனே பிறவுன் மனைவியில சொல்ல தட்டேல அது அப்பதான் முசா அலை சலாத்த தண்ட மாளிகையில வளர்த்தார் இந்த நல்ல எண்ணம் அல்லாஹ் ஆசியாவுக்கு ஹிதாயத்தை கொடுத்தார் ஆசியாக்கு அல்லா எதை கொடுத்தார் பிறவுனுக்கு மனைவியா இருந்து இதாயத் கிடைக்கிறன்னு ஆச்சரியமா இல்லையா பிறவுனுக்கு மனைவியா போன ஒருவளுக்கு இதாயத் கிடைக்கிறன்னு எவ்வளவு ஆச்சரியம் நல்ல மனசு இருக்கும் நல்ல மனசு இப்ப பிறவுனுக்கு கேள்விப்பட்டுட்டு எந்த மனைவி இஸ்லாத்தை தழுவிட்டால் எந்த மனைவி உண்மையை ஏற்றுக்கொண்டுட்டால் என்ன செய்வான் பிறாவ் அல்லா சொல்றான் முளை குச்சிகளுடைய பிறாவ் சொல்றது ஃபஜில் அல்லா சொல்ற பிறாவுடைய விசேட தண்டனை தான் நாலு கம்ப நாட்டுவார் நாலு கம்ப நாட்டி ரெண்டு கைய ரெண்டு கம்புளையும் மத்த ரெண்டு கால ரெண்டு கம்புளையும் கட்டும் கட்டி அப்படியே நிர்வாணமாக வெயில காய போடுவார் நம்ம கருவாடு காய போடுற மாதிரி போடுவார் எதுவரை காய போடுவான் உயிர் போற வரைக்கும் காய போடுவார் கடைசியாக உயிர் பிரியும் தருணம் என்று விளங்கும் பொழுது ஒரு கல்ல கொண்டு வந்து தலையில போடுவான் அப்படி இதுதான் பிறாவ் தண்ட மனைவி ஆசியாவையும் அதே மாதிரி செய்த ஆனா ஆசியா பிறவுனுக்கு மனைவியாக இருந்தாலும் ஆசியாவுடைய கல் அல்லாஹோடு இருந்தது சோதனைகள் வரும் பொழுதுதான் இந்த ஈமான் பேசுறாக்கல்ற வள்ளல் விளங்குற ஈமான் எக்கீன் தப்புவா அல்லாட அச்சம் மட்டும்தான் எங்களுக்கு இருக்கிறது என்று எப்ப விளங்குற தெரியுமா சோதனைகள் வரும் பொழுதுதான் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது நடுங்குவான் இருந்து ஈமான் பேசினவன் நடுங்குவார் அது பேச்சில ஈமான் சோதனைகள் வரும் பொழுது எவன் தைரியமாக இருக்கிறானோ அவன் தான் ஈமாந்தார் அவன் தான் ஈமாந்தாரி சோதனைகள் வரும் பொழுது இருந்ததை விட வேகமாக யார் செயல்படுவானோ அவன் தான் ஈமாந்தார் ஆசியா பிறவுடைய பட கட்டிட்டான் ஆசியாவ ஆசியா மனம் தளரல் முழு உலகத்தில் ஹிஜாப் அணிந்த பெண்களுக்கு உதாரணம் இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு உதாரணம் ஆசியா அதான் உதாரணம் காட்டினேன் உங்களுக்கு உதாரணம் அந்தந்த மனைவியை பத்தி சொல்ல இல்ல ஒரு கொடுங்கோலனுடைய மனைவி ஆசியா இந்த நேரம் மன்னிப்பு கேட்க இல்ல ஆசியா ஆசியாக்கு தெரியும் யார பிடிக்கணும் என்று உடனே பிடிச்ச அல்லா உடனே அவ சொன்ன வார்த்தை அல்லா சொல்லிருக்கிறான் எனக்காக கட்டு இந்த உனக்கு பக்கத்திலே எப்படி வார்த்தைகள் அங்க இஞ்ச ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ்ல ஜன்னத்துல் மஹவால தாருஸ் சலாம்ல ஜன்னத்துல் அதுல அங்க எல்லாம் இன்னைக்கு வானா எனக்கு எங்க வேணும் மாளிகை இந்த உனக்கு பக்கத்திலே பைத்தோ ஃபில் ஜன்னா 
சொர்க்கத்தனுக்கு ஒரு வீட்டை கட்டிரு மாளிகை கட்டிரியா அல்லா துவா சொல்றாங்க ஆசியா துவா கபூல் செய்யப்படக்கூடிய பெண்கள் ஒரு ஆளாக இருந்தாவா என்ன பொம்பளையில் இருந்தா அல்லா உடனே என்ன செஞ்சானா சொர்க்கத்தில் தனக்கு பக்கத்தில் மாளிகையை கட்டினா உடனே கபூல் இவ்வளோ தியாகம் செய்த பெண்ணுடைய துவா கபூலாக அதா உடனே கட்டி அல்லா ஆசியாவுக்கு காற்றான் மாளிகை மாளிகையை காற்றான் அல்லா என்ன பாதுகாத்திரு அவனுடைய சேல விட்டு என்ன பாதுகாத்திரு அநியாயம் செய்யும் கூட்டத்தை விட்டு என்ன பாதுகாத்திரியா அல்லா இமாம் இபின் ஜரி ரஹிமஹுல்லா தப்சீர் எழுதுறாங்க அப்படியே சொருக்கத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறா அல்லா காட்டினானாம் சொருக்கத்தை கடைசியாக என்ன செஞ்சான் தலையில கல்ல போடுறதுக்கு வாரான் அல்லா என்ன செஞ்சான் அந்த மாளிகையை காட்டி உடனே உயிர் எடுத்துட்டான் ஆசிய உடனே உயிர் எடுத்துட்டான் இவ்வளோ சாலிஹான பொம்பளை அல்லா உலகத்தில் உள்ள மூமினான பெண்களுக்கு அல்லா உதாரணமாக சொல்றார் இது ஒரு பொம்பளை அதனால தான் எங்கட பெண்களுக்கு எதை கொடுக்காட்டியும் பரவாயில்லை எங்கட பெண்களுடைய துவா கபூலாகிற அளவுக்கு எங்கட பெண்களை மாத்தோம் ரெண்டும் செய்ய தேவை நாங்க கொடுக்கிற கல்வி தொழில் பயிற்சி இதெல்லாமே அவங்க நினைச்சா வாழ்க்கையில் மௌத்துவரை சம்பாதிச்சாலும் பத்து கோடியை சம்பாதிக்க ஆனால் உங்களோட ஒரு பிள்ளை துவா கபூல் செய்யப்படும் பிள்ளையாக மாறினா அந்த பிள்ளையுடைய பெருமதி நூறு ஆயிரம் கோடியை விட பெருமை பெருமதியா இல்லையா உங்களுக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்குது எந்த ஊரில் ஒரு பிள்ளை இருக்குது சாய்ந்தம் ஒரு புள்ள இருக்குது சம்பாந்தல் ஒரு புள்ள அந்த புள்ள துவா கேட்டா கபூல் ஆகுதாம் அப்படின்னா அந்த பிள்ளையுடைய பெருமதி என்ன அந்த பிள்ளையுடைய பெருமதி என்ன இந்த வருஷம் ஹஜ்ஜிக்கு போறவங்க போறார் பெரும் பயிற்சி எடுக்கும் இந்த ஹஜ்ஜில் ஹஜ்ஜை விளையாடிட்டு வந்துடப்படாது ஹஜ்ஜங்கிறது ஹோட்டலுக்கு பேர் அல்ல ஹஜ் ஹஜ்ஜங்கிறது சாப்பாட்டுக்கு பேர் அல்ல ஹஜ் ஹஜ்ஜங்கிறது அது இதுக்கு பேர் அல்ல ஹஜ் பெரிய ஜும்மா பள்ளியில வந்து துவா ஓதி பயம் பண்ணி ஊரெல்லாம் கூப்பிட்டு முசாஃபஹாக்கு பேர் அல்ல ஹஜ் இதெல்லாம் ஷோ இதெல்லாம் ஷோ கொஞ்சம் சாயந்தம் வருது பள்ளியில கொஞ்சம் பேர் ஷோ காட்டுவாங்க எங்கட பள்ளியில கொஞ்சம் பேர் ஷோ ஒவ்வொரு பள்ளியிலையும் வந்து ஊரை கூப்பிட்டு ஹஜ் செய்யறோம் இதல்ல ஹஜ் நீ ஹஜ்ஜ முடிச்சுட்டு வந்து ஊருக்கு இறங்கினா அவ்வளோ துவாவும் கபூலா இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஹஜ் வந்து மோனக்கா செய்வாங்க ஹஜ்ஜ முடிச்சுட்டு வந்து உன்ன மோனக்கா செய்தாலே நீ சொல்லணும் அல்லா உன் பாவத்தை மன்னிப்பான் மன்னிச்சிருவான் அல்லா இதுதான் ஹஜ் ஹஜ்ஜங்கிறது என்ன உலகத்தின் இறை நேசர்கள் ஒன்று சேரும் ஒரு மைதானம் ஹஜ் பாவிகள் சேரும் இடம் அல்ல ஹஜ் உலகத்தில் இறை நேசர்கள் அவுலியாக்கள் ஒன்று சேரும் ஒரு மைதானம் தான் அரஃபா ஒவ்வொரு ஆண்டும் அரஃபா முடிய உலகத்துடைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் ஏன் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் அவுலியாக்கள் சேர்ந்து கேட்ட துவாவை அல்லா தற்றது அநியமிக்க ஹஜ்ஜிக்கு செல்லக்கூடியவர்கள்ட்ட சொல்ல நீ போய் முப்பது நாள் காபால இருந்து மதீனால இருந்து அரஃபா மினா முஸ்தலிஃபால இருந்து நீ எந்த சாமான் வாங்காட்டியும் பரவாயில்லை எந்த ஜம்சம் தண்ணி கொண்டு வராட்டியும் பரவாயில்லை நீ துவா கேட்டு 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 ஓண்ட துவா கபூல் செய்யப்படக்கூடிய ஒராளாக மாறிட்டு வா அவ்வளோ போ 
நன்னியமிக்க சகோதரர்களே ஹஜ்ஜுடைய பிரதான அமல் அல்ல துவா துவா கேட்க தெரியாதவர் ஹஜ்ஜிக்கு போனார் என்றா அரபா மைதானத்தில் மூணு மணித்தியால் துவா அஞ்சு நிமிஷத்திலே கை கீழே விழுந்து பத்து நிமிஷத்திலே கை கீழே வந்து நபி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் மொஹரையும் அசரையும் சேர்த்து தொழுதுட்டு தூக்கினாங்க கைய சொல்லுவாங்க ரசூலுல்லாஹுடைய கக்கத்துடைய வெண்மையை நாங்கள் பார்த்தோம் சூரியன் மறையும் வரைக்கும் துவா எங்களுக்கு அரை மணித்தியாலும் துவா கேட்க இயலாது காமணித்தியாலும் துவா என்ன கேட்கிறன்னு தெரிய அதனால முக்கியமாக ஹஜ்ஜிக்கு போற சகோதரர்கள் நீங்க எதை படிக்காட்டியும் பரவாயில்லை எப்படி துவா கேட்கிறது எப்படி துவாவை கபூலாக்க ஏண்டா இந்த காலத்துடைய தேவை அதுதான் நீங்க ஹஜ்ஜ முடிச்சுட்டு ஊருக்கு வரும் பொழுது உங்களோட துவாக்கள் கபூலாக இருக்கணும் அந்த ஃபிக்கரோட நீங்க ஹஜ்ஜிக்கு புறப்படும் பாருங்க ஆசியா ஒரு உதாரணம் துவா கேட்டதோடு அல்லா கட்டினார் அடுத்த உதாரணம் அல்லா சொல்றான் அடுத்த பொம்புல தான் ரெண்டாவது பெண் மூமினான பெண்களுக்கு உதாரணம் இம்ரானுடைய மகள் மரியம் அல்லா குர்ஆன்ல பொம்புலட பெயர் சொன்ன ஒரே ஒரு பொம்புல மரியம் மட்டும்தான் இருபதுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் இருபத்தைந்து இடங்களில் கிட்டத்தட்ட இந்த மரியமுடைய பெயர் மரியம் 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 மரியமுடைய உம்மாவை சொல்ல இல்ல மரியமுடைய வாப்பாவை தான் சொன்னார் இம்ரானுடைய மகள் மரியம் ஏ ஒரு பிள்ளையுடைய வளர்ப்புக்கு ஆக முக்கியம் வாப்பா வாப்பா மரியம் அலை சலாத்துடைய உம்மாவுடைய பேர் ஹன்னா பிந்த் ஃபாகூத் ஹன்னா மரியம் அலை சலாத்துடைய உம்மாவுடைய பேர் ஹன்னா பிந்த் ஃபாகூத் ஆனா அல்லா ஹன்னாவை பத்தி பேச இல்லை ஒரு பிள்ளைய வளர்க்கிறது எப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அல்லா உலகத்தில் கபூல் செய்த ரெண்டே ரெண்டு குடும்பம் தான் ஒன்று மரியம் அலை சலாத்துடைய குடும்பம் அடுத்தது இப்ராஹிம் அலை சலாத்துடைய குடும்பம் ரெண்டு குடும்பத்தையும் அல்லா தேர்ந்தெடுத்தார் ஒரு குடும்பம் யாரு இம்ரானுடைய குடும்பம் அடுத்தது இப்ராஹிம் அலை சலாத்துடைய குடும்பம் மனைவி சொன்னாவா இம்ரானுடைய மனைவி யாரு மரியம் அலை சலாத்துடைய உம்மா மரியம் அலை சலாத்துட உம்மா பேர் என்ன பௌத்துல பிள்ளை இப்ப பிள்ளைத்தாச்சு இப்பவே சொல்றாவாம் என்ற வயிற்றில் இருக்கிற பிள்ளைய நான் அப்படியே வகு செய்கிறேன் உனக்கு உனக்கு போண்ட தீனிக் கபூல் செய்யாதா நீ சமீ அலி யாவற்றையும் கேட்பவன் யாவற்றையும் அறிந்தவன் ஏனென்றா மரியம் அலை சலாத்துல உம்மா நினைச்சா வகுத்துல இருக்கிறது ஆம்பளை பிள்ளையா இருக்கு அப்ப அந்த ஆம்பளை பிள்ளைய அந்த காலத்துல மஸ்ஜிதுல் அக்சாக்கு கொடுத்துருவோம் வேலை ஹிதுமத்து கொடுத்துருவோம் அப்படியே தியாகம் பண்ணுவோம் இப்ப பிள்ளை பிறக்குது ஒரு 
பிள்ளை பிறந்ததோட சொல்றாய் ஆல்லா பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை பிறந்திக்க ஆல்லா உனக்கு தான் தெரியும் ஏன் பொம்பளை பிள்ளைய தந்தாய் பொம்பளை பிள்ளை இல்லி போல இல்லி ஆம்பளை பிள்ளை மரியம் மரியம் அலை இஸ்லாத் ரொம்ப சொல்றா பிள்ளைக்கு நான் மரியம் என்று பேரு வைக்கிறேன் என்ற புள்ள மரியம் இவட பரம்பரைய ஷைத்தான விட்டு பாதுகாரி அதனாலதானா எல்லா பிள்ளை பிறக்கும் பொழுதும் அழுதுட்டு தான் பிறக்கும் பாரு ஷைத்தான் கிள்ளிட்டுருவான் பிள்ளை ரெண்டே ரெண்டு பேரை தவிர ஒன்று மரியம் அலை சலாம் அடுத்தது ஈசா அலஹி சலாம் இந்த ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் பிறக்க கொல ஷைத்தான் ஒன்றும் செய்ய முடியாம போய் சும்மாட துவாவார் ஈசா அலை சலாம் பிறக்கும் பொழுதும் ஒன்றுமே நடக்கல இப்ப உம்மா பிள்ளையை பெத்து வச்சுட்டு துவா கேட்கிறார் அழகான முறையில் அல்லாஹ் கபூல் செய்தார் அப்ப அல்லாஹ் கபூல் செஞ்ச என்ன செய்வான் இப்ப இந்த மரியம வளர்க்கோன் அம்பத்தைங்கிறது மரம் வளர்க்கிறது வெள்ளாம வளர்க்கிறது வெள்ளாமைய மரத்தை வளர்க்கிறது இந்த வார்த்தை பாவிக்கிற அம்பத்தை நபாத் என்றால் என்ன புட்பூண்டுகளை வளர்க்கிறது நீங்க புட்பூண்ட மரத்தை வெள்ளாமைய வளர்க்கிறன்னா என்ன நம்ம எல்லாம் வெள்ளாமை செய்யறாக்கள் கூட பேர் இருக்கும் கதிர அதாவது என்ன விதை நெல்ல வீசி போட்டு நாலு மாசத்துக்கு புறவு போய் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் என்ன நடந்திருக்கு வெள்ளாம காராக்கள் நமக்கு தெரியும் சுபவுலே தாஜ்யத்திலே முந்தி மோட்டர் பைக்கலும் இல்லை புஷ் சைக்கிள் எடுத்துட்டு மிரிச்சி மிரிச்சி வெள்ளாமையை சுத்தி பார்த்து சில ஆக்கள் அவரைத்தான் லொஹா தொழுறதும் சிலவங்க லொஹர் தொழுறதும் அதை கவனிச்சு அந்த புல்லெல்லாம் புடுங்கி வயக்காரம் போட்டு எல்லாம் செஞ்சாத்தான் நல்லா அல்லா என்ன செஞ்சான் இந்த மரியம அம்பதன் இந்த புட்பூண்ட வளர்க்கிறத போல அழகாக வளர்த்தெடுத்தார் பொம்பளை பிள்ளைய அழகாத்தான் வளர்க்கும் மரத்தை வளர்க்கிற மாதிரி புல்லு வந்துடப்படாது நஞ்சு வந்துடப்படாது புழு வந்துடப்படாது அப்படி வளர்த்தார் இந்த ஆயத்துடைய விசேடம் என்னன்னா கபூல் ஹசன் நபாத் ஹசன் யாருக்கு பொறுப்பு கொடுத்தாங்க ஆக டொப் லெவல்ல இருந்த ஒரு நபியுடைய கையில மகளை கொடுத்தாங்க யாரால் ஜக்கரியா அலஹி சலாம் தான் வளர்க்கல புள்ளே ஒக்கரியா யார் பாரமுடுத்தாங்க மரியம் அலை சலாத்த அப்ப ஒரு புள்ளைய ஒரு பொம்புள புள்ளைய வளர்க்கிறதுக்காக ஒரு நல்ல நிறுவனம் நல்ல இடத்துல பாரம் கொடுக்கலுமா இல்ல அதா பாரம் கொடுக்கலாம் இவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஹசரத் ஜக்கரி அலை சலாம் பலஸ்தீனுக்குள்ள வைத்து புள்ளைய வளர்க்கிறார் புள்ள எப்படி மாறிட்டா புள்ள எப்படி மாறிட்டா நான் சொன்ன ஆரம்பத்தில் பிரச்சனை <laughs> ஒரு பிரச்சனை நல்ல பெருமை தான் அது பொம்பளை புள்ள அப்படி வந்துட்டால் ஜட்ஜி ஆகிட்டா நல்ல விஷயம் அலமது இல்லா ஆனா நாங்க சொல்றோம் என்னன்னா 
அதோட சேர்த்து உங்களோட பொம்புல பிள்ளை துவாவும் கபூல் ஆகிற பிள்ளையா மாறினான் ஹசரத் மரியம் அலை சலாம் மாறிட்டாங்க எப்படி துவா கபூல் ஜக்ரியா அலை சலாம் போய் பார்க்கிறாங்க என்ன அவங்க <laughs> 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 பழம் எல்லாம் இருக்கு சாப்பாடு இருக்கு இப்ப மரியம் அலை சலாத்துக்கு பழம் கொண்டு போய் கொடுக்கிற பொறுப்பு யார் ஜக்ரியா அலை சலாம் இவர் பார்க்கிறாருடா நான் கொடுக்காத பழம் எல்லாம் மரியம் அலை சலாத்திரத்தில் இருக்குது கேட்டார் ஏது மரியம் இதெல்லாம் எங்கால உங்களுக்கு மரியம் ஒரு பதில் அல்லா தந்தார் நாங்க என்ன மாறி கேட்போம் வானத்தால் என்ன பிச்சிட்டா வந்துச்சு எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஜக்ரி அலே சலாத்துக்கு தெரியும் ஏலும் ஏலும் வானத்திலிருந்து இறக்கலாம் உடனே சொன்னாங்க சொன்னாங்களாம் அல்லா நினைச்சவங்களுக்கு இப்படித்தான் ரிசு கொடுப்பா அந்த சீசன்ல இல்லாத பழம் மரியம் அலை சலாத் அப்படி வளர்த்தெடுத்தார் ஹசரத் மரியம் அலை சலாத்துக்கு அல்லா செய்த சில உபதேசங்கள் இருக்கு அல்லா செய்த உபதேசம் இது காலத்தில் மல இக்க துயா மரியம் மழக்கீழ் வந்து சொன்னாங்களா மரியம் அல்லாஹ் உங்களை தேர்ந்தெடுத்து விட்டா எப்படி நல்ல வளப்பு நல்ல வளப்பு ஜக்ரியா அலை சலாத்துடைய வளப்பு முதல் சொன்னது மழக்குகள் இஸ்தபாக்கி உங்களை தேர்ந்தெடுத்து விட்டான் முதலாவது ரெண்டாவது ஒத்தி உங்களை பரிசுத்தம் செய்து விட்டான் அல்லா மூன்றாவது அகிலத்தில் இருக்கும் பெண்களில் சிறந்த பெண்ணாக உங்களை தேர்ந்தெடுத்துட்டார் எத்தனை நன்மாராய மூணு நன்மாராய முதலாவது இஸ்தபாக்கி உங்களை தேர்ந்தெடுத்துட்டார் இரண்டாவது உங்களை சுத்தம் செய்துட்டார் முழு உலகத்தில் இருக்கிற பெண்களில் நீங்கள் சிறந்த பெண் என்று சொல்லிட்டு அடுத்த நசீகத் மூணு நசிக செஞ்சார் நீங்க இதுக்கு நன்றியா நடக்கணும் எப்படி ரப்புக்கு மட்டும் வழிபடும் முதலாவது இரண்டாவது சஜிதாவில் காலத்தை கழிக்கோ மூன்றாவது மரியம் ருக்கு செய்யறவங்க ருக்கு செய்யும் இந்த மூணு முதலாவது குனூத் ரெண்டாவது சுஜூத் மூணாவது ருக்கோ இந்த மூன்று அமலாலையும் தான் ஹசரத் மரியம் அலை சலாம் இந்தல உயர்வு அடைந்தார் இப்ப மரியம் அலை சலாம் பெருத்து கிருத்து வந்துட்டாங்க பெரிய ஆளாயிட்டாங்க பிரபல்யம் அந்த காலத்தில் மரியம் அலேஹி சலாம் இப்ப மரியம் அலை சலாம் பலஸ்தீனுடைய மஸ்ஜிதுல் அக்சாவுடைய கிழக்கு பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல தனிமையில் இருக்கிறார் கல்யாணம் முடிக்க இல்லையே கல்யாணம் முடிச்சாங்களா மரியம் அலை சலாம் அல்லா சூரா மரியம்ல சொல்றார் சூரா மரியம் அதாவது பதினாறாவது ஆயத்திலிருந்து முப்பத்தி ஆறாவது ஆயத்து வரைக்கும் மரியம் பத்தி தான் அல்லா பேசுறார் அல்லா சொல்றார் கிழக்கு பக்கத்திலே ஒரு இடத்துல போய் இருக்கிறார் தனிமையில ஹிஜாபா 
ஹிஜாபை தேர்ந்தெடுத்தா அப்படின்னா என்ன இன்னைக்கு இருக்கிறாங்களே ஹிஜாப் உண்மையான ஹிஜாப் வெளியரங்காம் வீட்டுக்குள்ள இருக்காங்களே வீட்டுக்குள்ள பெண்கள் இருக்காங்களா இல்லையா இன்னைக்கு ஹிஜாப களத்தை சொன்னது போற வீட்டுக்குள்ள மரியமலை சலாத்துடைய ஹிஜாபின் فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا الله என்ன செஞ்சான் மரியம் அலைஹி ஸலாத்துக்கிட்ட அனுப்பினான் ஜிப்ரீல் அலைஹி ஸலாத் யார் அனுப்புறார் ஜிப்ரீல் அலைஹி ஸலாம் வாராத் எப்படி வாராங்க தெரியுமா மனித தோற்றத்துல ஜிப்ரீல் அலைஹி ஸலாம் فَتَمَثَّلْ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا மனித தோற்றத்தில் வாராம ஜிபில் அலை இஸ்லாம் ஜிபில் அலை இஸ்லாம் அது தோற்றம் மாறலாம் நபியுடைய சபையிலையும் வெள்ள உடுப்பிடுத்து வந்துருவாங்க ஜிபில் அலை இஸ்லாம் மனித தோற்றத்தில் மனித தோற்றத்தில் வந்தது வந்து வந்ததோட ஹசரத் மரியம் அலை இஸ்லாம் எவ்வளோ ஹிஜாப பேணிய பெண்ணண்டா ஜிப்ரீல பார்த்து சொன்ன வார்த்தை قالت اني اعوذ بالرحمن قالت اني اعوذ بالرحمن رحمان கொண்ட பாதுகாவல் தேடுகிறேன் منك ان كنت تقيا நீ الله பயப்பட கூடியவனாக இருந்தா உன்னை விட்டு நான் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் இந்த சூரா மரியம் நீங்க நல்லா ஓதி பாருங்க சூரா மரியம் ஒரு விசேட தன்மை ஒன்று நல்லா ஓதினா உங்களுக்கு விளங்கும் நாளை கொஞ்சம் ஓதி பார்த்து மார்க் பண்ணு என்னண்டா சூரா மரியம்ல பதினாறு தடவை ரஹ்மான் என்ற வார்த்தை வரும் எந்த தடவை வரும் சூரா மரியமுக்கும் ரஹ்மான் என்ற சொல்லுக்கும் தொடர்பு இருக்கு அதுல முதலாவது ரஹ்மான் தான் இது கடைசியாக பதினாறாவது ரஹ்மான் வரும் ஒவ்வொரு இடத்துல நீங்க பாரு ரஹ்மான் ரஹ்மான் யார் ரஹ்மான் என்றால் முஸ்லிம் காபிர் எல்லோரும் இறக்க முடியும் இதுதான் ரஹ்மான் இந்த ரஹ்மான் என்ற சொல் மீட்டி மீட்டி இந்த சூரா மரியமுக்குள்ள பதினாறு தடவை பதினாறு தடவை அதுல முதலாவது இதுதான் உடனே ஜிப்ரி அலை சலாம் சொன்னாங்களாம் قال انما انا رسول ربك مريم நான் அவர் இவரல்ல அல்ல உன் ரப்புடைய தூதர் ஜிப்ரீல் வந்திருக்கிறேன் எதற்கு வந்திருக்கிறேன் தெரியுமா லி அஹப லக குலாமன் ஜகியா பரிசுத்தமான புள்ளை கொண்ட கொடையா தார லி அஹப அஹ புள்ளை என்பது கொடை பிள்ளை இல்லாதவர்கள் யாவஹாப் யாவஹாப் என்று கேளுங்க புள்ள கடை ஹசரத் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் ஆட்சிக்கு பயன்படுத்திய அஸ்மா உல் ஹுஸ்னா இது யாவஹாப் யாவஹாப் வஹாப் என்றால் பிரதி உபகாரம் எதிர்பார்க்காமல் கொடை கொடுப்பவர் புள்ள இல்லாத பொம்பளைகளுக்கு சொல்லுங்க இந்த துவாவை மட்டும் ஓதிட்டு அங்கே சுத்தவானு சொல்லு பத்திரித்தனமாக இருந்து ஓது சொல்லுங்க யா வஹா யா வஹா கொடை கொடுப்பவனே இன்னைக்கு பிள்ளையத்தா யா வஹா அல்லாஹ் கொடுப்பான் இப்ப மரியம் அலை இஸ்லாம் ஜிபில் அலை இஸ்லாத்தோட பேசுறார் கேட்டாங்க எனக்கு எப்படி பிள்ளை கிடைக்கும் வலம் எம் சஸ்னி பஷர் என்ன எந்த ஆம்பளையும் தொட்டது கிடையாது வலம் அகுபகியா நான் விபச்சாரியும் இல்லையே கால கதாலிக் கால ரப்பு கிஹு அலைய ஹையின் வலினஜ அலஹு ஆயத்தல்லின்னாஸ் சொன்னாங்க அது அல்லா சொல்லிட்டா நடக்கும் ஒழு புள்ள கிடை அல்லாட முடிவு என்ன செஞ்சாங்க மரியம் அலை இஸ்லாத்துல சட்ட இருக்கிற மேல் சட்டையில ஊதினாங்க ரூக அது போய் மரியம் அலை இஸ்லாத்துடைய கட்புல போய் தரிச்சிட்டு புள்ள நீங்க கேட்கலாம் எப்படி புள்ள தரிச்சு இந்த ஆயத்துல வரும் ஊதினாங்க சட்டையில ஊதினாங்க சட்டைக்கு மேலால ஊதியதோடு அது அப்படியே போய் 
கட்புள்ள பிள்ளையாக தரித்தது இப்ப வயிற்றுல புள்ள வந்துட்டு புள்ளை எடுத்துட்டு அப்படியே ஓரம் ஆயிட்டாயே ஊருக்கு வாய் வந்துடும் கல்யாணம் முடிக்கல வகுத்துல புல்லாபுல பக்கத்துல ஈச்ச மரம் ஒன்று அவங்க இருந்த இடத்துல பக்கத்துல ஈச்ச மரம் ஒன்று ஈச்ச மரத்துடைய அந்த கொப்ப புடிச்சு உசுப்புறார் கொப்ப புடிச்சு எக்ஸசைஸ் செய்கிறார் வருத்தம் தாங்க இல்லாம சொன்ன வார்த்தை பிரசவ வருத்தம் இதுக்கு முன்னாலே நான் மௌத்தா இருக்கலாமே இந்த வருத்தமே இல்லாம போயிருக்குமே இப்பதான் அல்லாஹ் அழைத்தான் மரியம் சஞ்சலப்படாதீர்கள் மரியம் அந்த ஈச்ச மரத்தை கொஞ்சம் உசுப்புங்க நல்ல காய் பழம் உங்களுக்கு விழும் ருபம் உடம்புக்கு மிச்ச நல்ல ஈச்சம்பளம் சூடு காலத்துல தான் வரும் துபாயில் இருக்குது சவுதியில் இருக்குது ருத்தம் அந்த பிரசவ நேரம் அல்ல சாப்பிட சொன்ன ஈச்சம்பளம் இதுதான் ருத்தம் கவலைப்படாது யாரையாவது ஒரு ஆம்புளைய கண்டா சொல்லிடுங்க நான் நோன்பு வைத்திருக்கிறேன் அந்த காலத்துடைய நோன்புல பேசவும் மேல இப்படியே இருக்கிறாங்க புள்ள பிறந்துட்டு ஈசாலை சலாம் பிறந்துச்சு இப்ப பிள்ளைய கையில தூக்கிட்டு வாராங்க பிள்ளைய தூக்கிட்டு வந்தா சும்மா இருப்பானா தொடங்கிட்டார் என்ன மரியம் இது கல்யாணம் முடிக்காம கையில புல்லு என்ன செஞ்சாங்க மரியமலை சலாம் சைக்கிள செஞ்சாங்க புல்ல பதில் சொல்லும் புல்ல தொட்டில் இருந்த புல்ல பேச ஆரம்பித்து இதான் ஆச்சரியம் ஈசாலை சலாத்துடைய தொட்டில் இருந்த புல்ல தொட்டில் இருந்து பேசினார்கள் அல்லா ஹசரத் மரியம் அலி சலாத்துடைய சம்பவத்தை அப்படியே சொல்லிட்டு வார் இவ்வளோ பெரிய பொம்புளையத்தான் அல்லா சாலிஹான பெண்களுக்கு உதாரணமாக சொல்ற தனது மர்மஸ்தானத்தை பாதுகாத்தார் எங்கட ரூகை ஊதினோம் அந்த ரூகு போய் ஹசரத் மரியமலை சலாத்துடைய கட்புளே புள்ளையாக தரிக்க ஆரம்பித்தது அந்த பெண் தான் மரியம் ரப்புடைய களிமாக்களை உண்மைப்படுத்தினார்கள் வேதங்கள் எல்லாம் உண்மைப்படுத்தினார்கள் அல்லா சொல்ல இல்ல சொல்லிருக்கோம் அப்படித்தான் காணித்தாத்னதான் பொம்புல சொல்றார் காணித்தீன் 
இறை நேசர்களில் இந்த பெண் ஒரு பெண்ணாக மாறிவிட்டார்கள் ஒரு தடவை நபி சல்லாஹூ அலைவ செல்லம் நாலு கோடு கீறினார்கள் பூமியில கேட்டாங்க இந்த கோடு என்ன தெரியுமா அல்லாஹு அரசூலு ஆலம் சொன்னாங்க உலகத்திலே சொருக்க பெண்களில் சிறந்த பெண்கள் நாலு பேர் ஒன்று ஹதீஜா எனது மனைவி ரெண்டாவது ஃபாத்திமா எனது மகள் மூன்றாவது மரியம் இம்ரானுடைய மகள் மரியம் நாலாவது ஃபிராவுனுடைய மனைவி ஆசியா பிந்து மசாஹிப் இந்த நாலு பேரும்தான் உலகத்தில் இருக்கும் பெண்களில் சிறந்தவர்கள் அடுத்த ஹதீதில் சொன்னாங்க ஆண்கள் அதிகமானவர்கள் பூர்த்தியை அடைந்தார்கள் ஆனால் பெண்களில் பூர்த்தி அடைந்தவர்கள் ஒன்று ஆசியா பிராவுனுடைய மனைவி அடுத்தது மரியம் அடுத்தது ஹதீஜா என்று சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஆயிஷாவுடைய சிறப்பு பெண்கள்ல நாங்க சொல்றதாக இருந்தா சாப்பாடுகள் எப்படி புரியாணிக்கு சிறப்பு இருக்குதோ அந்த காலத்தில் இருந்த புரியாணி தான் சரீத் என்ற சாப்பாடு ஆயிஷாவுக்கு பெண்கள்ல சிறப்பு இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பெண்கள் மோசமான பெண்கள் ரெண்டு பெண்கள் சாலிஹான பெண்கள் அல்லா சொல்லி எங்களுக்கு உதாரணமாக அல்லா சொல்றான் இந்த சாலிஹான பெண்ணை போல நீங்க மாறுங்க அதுவும் ஹசரத் மரியம் அலை சலாம் ஹசரத் ஆசியா பிந்து மசாஹிம போல மாறுங்க என்று அல்லாஹ் எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறார் இந்த சூரத்து தஹரீமுடைய சில விசேட அம்சங்கள் இருக்கு இந்த சூரத்து தஹரீம நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அல்லாஹ் என்ற சொல் பதிமூன்று இடத்த வரும் அல்லாஹ் என்ற சொல் பதிமூன்று இடத்த இந்த சூரத்து தஹரீம்ல இடம் பெறும் இந்த சூரத்து தஹரீம் மிக முக்கியமான சூரா இது இந்த சூறாவை நாங்க விளங்கணும் படிக்கணும் இதுல ஆயிரத்தி எழுபத்தி நாலு எழுத்துக்கள் இருக்கு கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி நாப்பத்தொன்பது சொல்லுகள் இருக்குது இது இறங்கினது நூத்தி ஏழாவது சூறாவாக இந்த சூறா இறங்கியது கடைசி காலத்துல இறங்கிய சூறாக்கள் ஒரு சூறாதான் இந்த சூரத்து தஹரீப் ஓதி பாருங்க கடைசியா ஓதினத்தை 